ஹலோ எவ்ரிவான் வெல்கம் டு பியர் பஸ்ட் நான் உங்கள் விஜய் சுலீப் இன்னைக்கு நம்மளோட அஜித் குமாரோட நேர்கொண்ட பார்வை ட்ரெயிலர் ரிலீஸ் ஆயிருக்கு இந்த படம் வந்து பிங்கோட அஃபிஷியல் ரீமேக்னு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சதுதான் பட் இருந்தாலும் அந்த படத்தோட இந்த படத்துக்கு நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு இந்த ட்ரெயிலர் பார்க்கும்போது தெரியுது லைக் அந்த ஃபைட் சீன்லாம் உள்ளே கொண்டு வந்திருக்காங்க அதெல்லாம் பார்க்கும்போது கொஞ்சம் ஓ இதுவாக தான் இருக்குது இருந்தாலும் பரவாயில்ல ட்ரெயிலர் நல்லாவே போகுது அப்படியே ஸ்லோவாக இருந்துச்சு அப்படியே யுவன் சங்கர் ராஜாவோட ஃபாஸ்ட் மியூசிக்கில் அஜித் குமாரோட அப்படியே அந்த பேஸ் வாய்ஸில் டைலாக் பேசுகிற பார்த்திங்களா அந்த டைலாக்ஸோட அப்படியே டப்பு டப்பு டப்புனு போயிட்டே இருக்குது படம் பயங்கரமாக இருக்கும் போல் அண்ட் இந்த படத்தோட பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் சாரி இந்த படம் சொல்லக்கூடாது இந்த படத்தோட ட்ரெயிலரோட பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு இந்த ட்ரெயிலரோட பாசிட்டிவ் என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம் அந்த கலர் டோன்லாம் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாகவே இருக்குது அண்டு ரொம்ப ரியலிஸ்டிக்காக இருக்கிற மாதிரி அந்த கலர் டோன்ஸ்லாம் இருக்குது நிரவ் ஷா சினிமாட்டோகிராஃபி பண்ணியிருக்காங்க ரொம்ப ப்ரில்லியண்ட்டாக பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் டேரக்ஷனும் இந்த படத்தோட டேரக்ஷன் அப்படியே ரொம்ப ரியலிஸ்டிக்காக அந்த பிங்கோட அப்படியே அந்த எவ்வளோ உண்மையாக கொடுக்க முடியுமோ அந்த கதைக்கு அப்படி உண்மையாக கொடுத்துருக்காங்க அண்டு ஆக்டிங் தான் சொல்லி ஆகணும் இந்த படத்தில் ஏன்னா ஸ்ரத்தா ஸ்ரீநாத் அஜித்குமார் ரங்கராஜ் பாண்டே மூணு பேரும் பயங்கரமாக நடிச்சிருக்காங்க நடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறத விட இந்த படத்துக்கு எல்லோரும் அந்த கேட்டஸ் வாழ்ந்துருந்தால் தான் கரெக்டாக இருந்திருக்கும் அதே மாதிரி இவங்களும் பண்ணியிருக்காங்க அப்படியே ஒரு ரியலிஸ்டிக்காக ரியாக்ட் பண்ணுறாங்க எல்லாருமே அந்த அஜித்குமார் கூட ரொம்ப ரியாக்ஷன்லாம் எக்ஸ் எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணாமல் அவரோட பேஸ் வாய்ஸில் வெறும் அந்த டைலாக் பேசுகிறார் பார்த்திங்களா அதான் ரொம்ப ரியலிஸ்டிக்காகவும் இருக்குது அண்ட் ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாகவும் இருக்குது அவர் பேசும்போது அதுவும் அண்ட் இந்த கேரக்டருக்கு அதுவும் அமிதாப் பச்சனுமே அமிதாப் பச்சனாலே பேஸ் வாய்ஸ் தான் அப்படின்னு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சதுதான் அவருக்கு அந்த கேரக்டர் செம்மையாக செட் ஆயிடுச்சு அஜித்குமார் பண்ணும்போது நிறைய எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருந்தது அண்டு அது கரெக்டாக இருக்குமா அஜித்குமார் நடிக்கும்போது அது வந்து நிறைய சில பிசு தட்டும் அப்படி அப்படின்னு நினச்சிட்டு பட் அதுக்கெல்லாம் ஒரு ஆப்போசிட்டாக இருக்கிற மாதிரி அஜித்குமார் பர்ஃபார்மன்ஸ் அஜித்குமாரோட பர்ஃபார்மன்ஸ் பயங்கரமாக இருக்கு இப்படி நிறைய 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 அஜித் குமாரோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் எந்த அளவுக்கு பேசுகிறோமோ அதே மாதிரி ரங்கராஜ் பாண்டியோட பெர்ஃபார்மன்ஸும் பேசி ஆகணுங்க ஏன்னா அது அவருக்கு ஃபஸ்ட்டு போகிற மாதிரியே தெரில அவர் அப்படியே ரியலிஸ்டிக்காக அப்படியே நடிச்சிட்டு போகிற மாதிரி தான் இருக்குது ரொம்ப அவுட் ஆஃப் பெர்ஃபார்மன்ஸும் பண்ணாமல் அப்படியே ரியலிஸ்டிக்காக அவர் நார்மலாக இந்த தந்தி டிவிலாம் எப்படி பேசுவாரோ அதே மாதிரி ஒரு அந்த வாய்ஸ்லேயே அப்படியே பேசிட்டு போயிட்டே இருக்கார் டைலாக்லாம் பிங்கில் தாப்சி ரோல இங்கே ஷர்தா ஷினார் பண்ணியிருக்காங்க ரொம்பவே ரியலிஸ்டிக்காக பண்ணியிருக்காங்க அவங்க பண்ணதை விட டபுள் மடங்கு பண்ணியிருக்காங்களே சொல்லணும் ஏன்னா அந்த பெயினை வலி எல்லாமே அப்படியே அந்த கண்ணிலே காட்டுறாங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கு இதெல்லாம் தாண்டி இந்த பெர்ஃபார்மன்ஸ்லாம் தாண்டி பேசக்கூடிய விஷயம் என்னென்னா யுவன் சங்கர் ராஜாவோட மியூசிக்குங்க ஏன்னா ட்ரெயிலரில் ரொம்ப ப்ளஸ் என்னென்னா அந்த மியூசிக் தான் அந்த ஃபாஸ்ட் பீட் அந்த யுவன் சங்கர் ராஜானே மியூசிக் தான் அப்படின்னு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சதுதான் இந்த படத்தில் பிஜேம்க்கு தனியாக ஒரு இடம் இருக்கும் அது யுவன் சங்கர் ராஜா எல்லா ஃபேன்ஸையும் திருப்தி பார்த்துவாருன்னு அப்படின்னு இது ட்ரெயிலர் பார்க்கும்போது தெரிஞ்சுங்க ஓகே இருக்கிற பாசிட்டிவ்லாம் பேசியாச்சு இந்த ட்ரெயிலரில் இருக்க நெகட்டிவை பேசி ஆகணும்ல ஏன்னா எதுந்தாலும் ஒரு பாசிட்டிவ் இருக்கும் நெகட்டிவ் இருக்கும் ஒவ்வொரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இப்போ எங்களுக்கு அதில் தெரிஞ்ச நெகட்டிவிட்டி மாதிரி தான் நாங்கள் இப்போ சொல்ல போகிறோம் அதில் ஃபஸ்ட்டு எங்களுக்கு தோணிய நெகட்டிவிட்டி என்னென்னா அந்த அஜித் குமாரோட ஃபைட் சீனுங்க அது பிங்கில் ஒரு ஃபைட் சீன் கூட இருக்காது பட் ஆனால் இதில் இந்த ஆடியன்ஸ்க்காகவே இந்த அஜித் ஃபேன்ஸ்க்காகவே இந்த ஃபைட் சீனை வச்ச மாதிரி இருக்குது அது ஏன் நாங்கள் குறை சொல்கிறோன்னா அந்த படம் வந்து பிங்கை நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் அது வந்து ஒரு ஒரு ரியலிஸ்டிக்கான ஸ்டோரி ரியலிஸ்டிக்காக போவோம் அப்படியே ஒரு நல்ல ஒரு மெசேஜ் ஓரியண்ட் ஸ்டோரி அந்த படத்தில் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபைட் சீன் வைக்கும்போது கமர்ஷியல் எலிமெண்ட் ஆட் பண்ணும்போது அந்த ரியலிஸ்டிக் வந்து ஒரு எங்கேயோ மிஸ் ஆகிற மாதிரி தோணும் அதுதான் இந்த படத்தில் ரொம்ப மைனஸ்ன்னு தோணுது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த படத்தில் வந்து கிளைமேக்ஸ் சீன் வந்து ரொம்ப பயங்கரமாக இருக்கும் பிங்க் படத்தில் பார்த்தாலே தெரியும் கிளைமேக்ஸ் சீன் தான் அந்த படத்தோட ஓல்ட் ஸ்டோரியே கொண்டு போகும் அந்த ஓல்ட் கண்டென்ட்டே கிளைமேக்ஸில் தான் இருக்கும் அது இந்த படத்தில் நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அது ட்ரே படத்தை பார்த்தா தான் தெரியும் ட்ரெய்லர் பார்க்கும்போது பேச அங்கே சொல்ல தெரில ஆஸ் எ சினிமா லவராக இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல கதையில் இந்த மாதிரி ஒரு கமர்ஷியல் எலிமெண்ட் ஆட் பண்ணலாம் பார்க்கும்போது கொஞ்சம் வருத்தமாக தான் இருக்குது பட் இருந்தாலும் ட்ரெய்லரில் ஒரு ஃபைட் சீனு படத்தில் அந்த ஒரு ஃபைட் சீனோட முடிச்சுட்டா பரவாயில்ல அதை தாண்டி எதாவது கமர்ஷியல் எலிமெண்ட் ஆட் பண்ணுன்னு சொல்லி எதாவது வச்சாங்கன்னா ஐ டோன் நோ படம் பார்க்க முடியாமல் போயிடும் ஏன்னா அது ஒரு நல்ல